ാണ് ൂടെയുള്ള രൂപരേഖയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് പറയുന്നത് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്താണ് ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള റെസിപ്യൻസ് നമ്മൾ ആരുടെയൊക്കെയാണ് അഡ്രസ് അതിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പേരും വിവരങ്ങളും ദാറ്റ് ഈസ് അവരുടെ പേരും വിലാസങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെർജ് ഡോക്യുമെന്റ് മെർജ് ഡോക്യുമെന്റ് സിമ്പിൾ ആണ് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റും ഡാറ്റ സോഴ്സും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തമ്മിൽ കൂട്ടിതാക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അവര് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് എന്ത് മെർജ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റും ഡാറ്റ സോഴ്സും ലയിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെർജ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മെയിൽ മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ദ സ്റ്റെപ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെയിൻ മെയിൽ മെർജ് ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് മെർജ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഡാറ്റ സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റ സോഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു മെയിൽ മെർജ് എടുത്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പോയി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ മെയിൽ മെർജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആ മെയിൽ മെർജിൽ എന്തുണ്ടാവും ദാറ്റ് സെലക്ട് റെസിപ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് സെലക്ട് റെസിപ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പുതിയ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ബോക്സ് അപ്പിയർ ആവും ആ ബോക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമ്പനിയുടെ പേര് അഥവാ അഡ്രസ് ലൈന് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സോഴ്സ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡാറ്റ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെസണിൽ വരുന്നത് റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ മെർജിങ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ മെയിൽ മെർജ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് മെർജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് കത്തിന്റെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ പോയിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ അഡ്രസ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ പോയിട്ട് അത് ക്ലിക്
വരും ഒരു അഡ്രസ് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അഡ്രസ് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇൻസേർട്ട് അഡ്രസ് ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഓരോരുത്തരുടെയും അഡ്രസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്രസ് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബോക്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യും ആ ബോക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആരുടെയൊക്കെയാണ് പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവരുടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് പോകും മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റിൽ പോയിട്ട് മെർജ് ഫീൽഡും പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓഫീസ് ബട്ടണ് പോയിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും സേവ് ചെയ്യാൻ അറിയുണ്ടാവും ദെൻ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മെർജ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് മെയിൽ മെർജിന് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് മെർജ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ മെർജ് ആവണം നമുക്ക് വീണ്ടും അഡീഷണലി നമുക്ക് ആരുടെങ്കിലും അഡ്രസ്സോ പേരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് മെർജ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് അതായത് ഇതിൽ സ്റ്റെപ്സിൽ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട പ്രാക്ടിക്കലി ഉണ്ടാവില്ല പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് സോ അതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ അതായത് നമ്മൾ ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങൾ മെയിൽ മെർജ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിയറി ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം മെയിൽ മെർജ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് മെർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി ക്രിയേറ്റ് എൻവലപ്പ് ബൈ മെർജിങ് ഇൻ ആൻഡ് അഡ്രസ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എൻവലപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഒരു മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെന്റ് പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് മതി ദെൻ നമുക്ക് അവിടെ എൻവലപ്പ് എന്ന് കാണാം നമ്മൾ ആ എൻവലപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സൈസിലുള്ള എൻവലപ്പാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് എൻവലപ്പിന്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ സോഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമുക്ക് അവരെ പേരും അഡ്രസ്സും നമുക്ക് ആർക്കാണോ എൻവലപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ആൾക്കാരുടെ പേരും അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിലിംഗ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മെർജ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിക്ക് ഇൻസേർട്ട് മെർജ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ എൻവലപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മെയിൽ മെർജ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ മെയിൽ മെർജിന്റെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ മെർജ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ മെർജ് എന്ത് ചെയ്യാം മെർജ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ താ